హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏం క్లాస్ ఏం నేర్చుకున్నాం ఒకసారి రికాప్ చేసుకుందాం సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఆల్ట్ ప్రాంప్ట్ అండ్ కన్ఫర్మ్ అన్ని ఈ పాపప్ బాక్సెస్ అంటే ఏంటి అని చూస్తాం సో వాటి యూజ్ ఏంటి ఒకటి ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది ఒకటి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇస్తుంది ఇంకొకటి అవుట్పుట్ ఒక యూజర్స్కి ఒక విండో చూపిస్తుంది ఒకవేళ ఓకే కొడుతూనే నెక్స్ట్ పేజెస్ కానీ ఉన్న పేజెస్ కంటెంట్కి యాక్సెస్ ఇస్తుంది లేకపోతే అది అంతే ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని యూజ్ చేసే ఒకటి జాగ్రత్త యూజ్ చేయాలని చెప్పి చూసాం సో వీటి గురించి మళ్ళీ వస్తాయి జాబ్ స్క్రిప్టింగ్ వెబ్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది ఒక క్లాస్ దాంట్లో చూసుకుందాం దీని గురించి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఈ క్లాస్లో అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి దాన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి వాల్యూస్ అని చెప్పి చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఇది జాబ్ స్క్రిప్ట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ కంటైన్స్ ఫర్ డాటా వాల్యూస్ ఇది మనకు తెలిసిందే అంటే వేరియబుల్స్ అనమాట అంటే వేరియబుల్స్ ఆర్ కంటైనర్స్ ఫర్ డాటా వాల్యూస్ వేరియబుల్స్ అనేటివి డాటాని స్టోర్ చేసుకుంటాయని అర్థం సో అలాగే ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ వేరియబుల్స్ టూ అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి సేమ్ వేరియబుల్సే బట్ దే కంటైన్ మెనీ వాల్యూస్ అంటే ఇక్కడ చాలా వాల్యూస్ ఉంటాయి అనమాట అక్కడ ఒకటే వాల్యూ ఉంటుంది ఇక్కడ చాలా వాల్యూస్ ఉంటాయి అనమాట సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే చూసుకుంటే మీకు అర్థం అవుతుంది థింక్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ దట్ ఆర్ రిటర్న్ యాజ్ నేమ్ వాల్యూ పేర్స్ సో ఇక్కడ నేమ్ అండ్ వాల్యూస్ పేర్స్ లాగా డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట సో విత్ ద నేమ్స్ అండ్ ద వాల్యూస్ సపరేటెడ్ బై కాలన్స్ సో నేమ్స్ వాల్యూస్ అనేటివి ఈ మధ్యలో కాలన్ ఉంది కదా ఇక్కడ కాలన్ లాగా సపరేట్ చేసి రాస్తాం అనమాట జాస్ కిట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ కంటైనర్స్ ఫర్ నేమ్డ్ వాల్యూస్ సో వాల్యూస్కి నేమ్ ఇస్తాం అనమాట అక్కడ ఏంది నేమ్కి వేరియబుల్స్కి నేమ్ ఇస్తాం కదా ఇక్కడ నేమ్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటాం వేరియబుల్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటాం ఇక్కడ అండ్ నేమ్కి వాల్యూస్ ఇస్తాం సో ఇక్కడ వేరియబుల్ అనేది వాల్యూ అయిపోతుంది సారీ వాల్యూస్ నేమ్ అనేది వేరియబుల్ అయిపోతుంది వాల్యూలో వాల్యూ లాగా ఉంటుంది సో దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేసి అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ పర్సన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అనమాట పర్సన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ నేము ఫేవరెట్ కలరు అండ్ ఏజ్ అనేటివి అండ్ హైట్ అనేటివి నేమ్స్ అనమాట ఇక్కడ ఓకే జాన్ థర్టీ వన్ గ్రీన్ వన్ ఎయిటీ త్రీ అనేటివి ద వాల్యూస్ అనమాట వాల్యూస్ అంటే ఆ నేమ్స్కి ఇచ్చే వాల్యూస్ అనమాట ఇక్కడ నేమ్స్ అంటే లైక్ మనం ఇక్కడ వేరియబుల్స్ అనుకోవచ్చు ప్రీవియస్ లా అంటే ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ లా ఏమన్నా ఉంటే వేర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు జాన్ అని చెప్పి వేర్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ వన్ ఇస్తుంటుంది సో అవన్నీ మల్టిపుల్ ఇచ్చే బదులు పర్సన్ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆబ్జెక్ట్ తోటి మల్టిపుల్ డేటాని యాక్సెస్ చేయడానికి కానీ మల్టిపుల్ డేటాని తీసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఈ పర్సన్ వల్ల ఏంటి అంటే ఒక పర్సన్ గురించి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఈ ఆబ్జెక్ట్లో ఉంటుంది అదే ప్రీవియస్గా అయితే నేమ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి సర్చ్ చేసుకున్న నేమ్కి ఎవరు ఏ ఏజో తెలీదు బట్ ఇప్పుడు అనుకోండి ఈ పర్సన్కి తగ్గట్టు ఈ ఏజ్ లింక్ అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి అని చూడవచ్చు లైక్ మనకి ఎలాగైతే క్లాస్లో పిలుస్తారో లైక్ మనకి ఇప్పుడు టెన్త్ వరకు ఇట్లా క్లాసెస్లో చూసుకుంటే నా నై టెన్త్ ఏ టెన్త్ బి టెన్త్ సి అని ఉంటాయి సో ఒక స్టూడెంట్ని పిలవాలంటే మనం ఫస్ట్ క్లాస్ ఏందో చూసుకుంటాం ఆ తర్వాత సెక్షన్ ఏంటో చూస్తాం ఆ సెక్షన్ తర్వాత ఆ డైరెక్ట్ నేమ్ బట్టి పిలుస్తాం అట్లా అనమాట ఇక్కడ సో ఇక్కడ పర్సన్ అనేది క్లాస్ కిందకి వస్తుంది ఈ నేమ్ అనేది సెక్షన్ కిందకి వస్తుంది జాన్ అనేది నేమ్ కిందకి వస్తుంది అనమాట సో ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట ఆయన థర్టీ వన్ అంటే లైక్ మనం క్లాస్లో వచ్చేసరికి రూల్ నెంబర్ అనుకోవచ్చు ఫేవరెట్ కలర్ అంటే ఇంకేదన్నా హైట్ అంటే సంథింగ్ కలర్ సంథింగ్ అట్లా ఏదన్నా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇట్లా వర్క్ అవుతుంది సో దీని నుంచి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి వేర్ పర్సన్ ఈక్వల్ టు నేమ్ ఈక్వల్ టు రామ్ ఏజ్ కాలన్ ఒక ట్వంటీ ఫోర్ ఇచ్చేదా సో ఇది సో దీనికి ఒకసారి ఇక్కడ ఈ కొలన్ బయట సెమీ కలన్ ఉండాలి ఓకే సో మనం ఇప్పుడు దీన్ని ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఇలా చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం సో ఇది నిజం అంటే వర్క్ అవుతుందా లేకపోతే ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది కోడ్ అనేది రన్ అయింది అంటే కోడ్ రన్ అయింది అని అంటే మనకి ఎర్రర్ సేమ్ లేవని అర్థం అంటే ఈ పర్సన్ యొక్క ద ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయింది సో మనం ఇప్పటివరకు ఏం చూసాం పర్సన్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం చూసాం సో పర్సన్
సో అతనికి లైక్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకేంటి మనం క్లాస్ ఇద్దాం అనుకోండి క్లాస్ అంటే ఒక క్లాస్ అండ్ ఒక టెన్ ఇద్దాం సో టెన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏజ్ ఎంత ఉన్నది కాబట్టి ఒక ఫోర్టీన్ వేసుకోండి ఆర్ ఫిఫ్టీన్ సో ఇట్లా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వీటిని ఇలా యాక్సెస్ చేస్తాం అంటే ఇంతకుముందు అయితే ఏంటి పర్సన్ అని ప్రింట్ చేస్తే అయిపోతుండే లైక్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఎలా చేస్తాం ఒకసారి అట్లా చేసి ట్రై చేద్దాం కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అని చెప్పేసి కన్సోల్ డాట్ లాగ్ పర్సన్ సో ఇప్పుడు ఇట్లా ఏ సేమ్ వస్తుంది చూద్దాం కంట్రోల్ ఆల్ టైమ్ సో ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏం రాలేవు అవునా ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏం రాలేవు అదే ఇప్పుడు మనకి ఇదే టైప్లో టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఇప్పుడు చూసేసి అది ఏ టైప్ చూద్దాం ఒకసారి పర్సన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అనమాట వచ్చిందా ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అనమాట పర్సన్ అంటే సో పర్సన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ సో ఆబ్జెక్ట్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం సో దీనిలో కూడా పర్సన్కి ఎలా ఆబ్జెక్ట్ సో ఇక్కడ ప్రాపర్టీ అనమాట ఇందాక మనం చూసుకున్నాం కదా ఇక్కడ నేము జాను ఏజ్ థర్టీ వన్ చెప్పేసి సో ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ అనేటివి ఇవి అనమాట ప్రాపర్టీ అంటే మనం నేము అవి అనమాట సో ప్రాపర్టీకి వాల్యూ ఉంటుంది ఇక్కడ లైక్ ఇంతకుముందు తీసుకున్నట్టు మనం ప్రీవియస్ క్లాసుల్లో అంటే నార్మల్ డాటా టైప్స్ వేరియబుల్స్ లాగా తీసుకుంటే ఈ ప్రాపర్టీ అంటే వేరియబుల్ కిందికి వస్తుంది ఈ ప్రాపర్టీ వాల్యూ అనేది వాల్యూ కిందికి వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేమ్ అనే వేరియబుల్స్ అనేవి ప్రాపర్టీ కిందకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట సో ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ తీసుకొచ్చి ఆబ్జెక్ట్ కింద పెట్టుకుంటాం సో ఆబ్జెక్ట్ త్రూ దీన్ని యాక్సెస్ చేస్తాం ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం అంటే సో మనకి టూ టైప్స్గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఇట్లా ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డౌట్ ప్రాపర్టీ నేమ్ అని ఇట్లా యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఆర్ ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ యూజ్ చేసి దానిలో కూడా సింగిల్ కోర్స్లో ఆ ప్రాపర్టీ నేమ్ పెట్టి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సో ఈ టూ టైప్స్కి డివైడ్ చేయొచ్చు యూ యూజ్ చేయొచ్చు జాస్క్రిప్ట్ బిల్ట్ ఇన్ లెంత్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ యూజ్ టు కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్యాక్టర్స్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్టీ ఆర్ ఏ స్ట్రింగ్ సో ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ప్రాపర్టీ నేమ్ డాట్ లెంత్ పెట్టేసి ఆ ప్రాపర్టీ నేమ్ యొక్క వాల్యూలో ఎంత డాటా యొక్క ఎన్ని ఎన్ని క్యాక్టర్స్ ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పడానికి అది యూజ్ అనమాట జాబ్ స్క్రిప్ట్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద కోర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ సో జావా స్క్రిప్ట్లో ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట సో జాగ్రత్త అయినండి సో దీని లోపల ఇప్పుడు ఇవి రెండు ట్రై చేద్దాం ఒకసారి ఈ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అనేది ఒకసారి సెట్ చేసి చూద్దాం సో మనకి ఏం కావాలి ఇది ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఓకే కన్సోల్ డాట్ లాగ్ సో ఇక్కడ ఏం కావాలి మనకి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ పర్సన్ డాట్ మనకి ఏం కావాలి ఇక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చింది చూడండి ఏజ్ నేమ్ అని చెప్పేసి మనకి ఇప్పుడు నేమ్ కావాలా సో నేమ్ వాల్యూ ప్రింట్ కావాలా సో కంట్రోల్ ఎస్ కంట్రోల్ ఆల్రెడీ ఎన్నో సో ఆబ్జెక్ట్ రామ్ అని వచ్చింది సో మనకి ఇంకేం కావాలి ఈ దీని యొక్క లెంత్ రావాలా సో లెంత్ అనేది ఎంత మనకి త్రీ రావాలా అంటే రామ్ యొక్క లెంత్ త్రీనే కదా సో ఒకసారి చూద్దాం నేమ్ డౌట్ లెంత్ ఆల్రెడీ లెంత్ వచ్చేసి సో కంట్రోల్ ఎస్ కంట్రోల్ ఆల్రెడీ ఎన్ సో త్రీ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూ అనేది త్రీ సో యొక్క నేమ్ ప్లేస్లో ఏజ్ పెడుతున్నాయి చూడండి సో ఏజ్ ఏజ్ సో టూ వేల్యూ ఏజ్ అనేది వన్ ఫైవ్ కాబట్టి వన్ ఫైవ్ వచ్చింది టూ వాల్యూ వచ్చింది సో ఇట్లా ఏమంటారు సరే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఇలా క్రియేట్ చేస్తాము అండ్ టైప్ ఆఫ్ వేల్యూబుల్ యూజ్ చేసి అది ఆబ్జెక్ట్ కదా చూసాం తర్వాత పర్సన్ యొక్క అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసుకుని ఆ ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం చూసాం తర్వాత లెంత్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసేసి ఆ ప్రాపర్టీ వాల్యూ యొక్క లెంత్ ఎంత ఉంది అంటే అన్ని క్యారెక్టర్స్ అని చెప్పి చూసాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆపరేషన్ దీనిలో ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి సో ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి అండ్ ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్టీ దట్ కంటెన్ ఏ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటే ఒక ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఉండేది ఒక ప్రాపర్టీ మెథడ్ అనమాట యూజ్ ద ఫాలోయింగ్ సింటెక్స్ టు యాక్సెస్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్ సో మనం ఇంతకుముందు చూసాం కదా ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ మెథడ్ నేమ్ సో దీన్ని యూజ్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఎలాంటి మెథడ్ అయినా సరే మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు లైక్ ఇంతకుముందు డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అని వాడతాం అంటే డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఆర్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అని వాడతాం మనం మ్యాక్స్ అయితే డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అని ఎప్పుడు వాడతాం మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్లాస్లో ప్రాంప్ట్ అలర్ట్ అని చూసి అనుకుంటున్నా సో అక్కడ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అని వాడాం సో అప్పుడు ఏంది అని అంటే ఇది హెచ్టిఎ
method and matter so if manaki actually function log lo undi kada so manaki ikkada function or log undi kada ee function anedi object anamata ee log anedi method so method ikka ni function ikka ni parenthesis untayi so adi okar gurtu pettukondi so next to chesarki up to now we discussed about using the object literal or syntax ante mana object ila create chesali lesunna var parts ani equal to ani cheppesi calibrations open chesi din lopata oka list of pairs ni ante values ni name properties and property values ni pair ga pettesi etla create chesali chusam but manaki idi multiple times create chesali ostadu anamata okka person ki ippudu name equal johan ani icham malli ikkada name 1 name 2 ani petteskonte elipovalsi ostadi so ilante multiple times create cheyakunda okade sari ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ని చాలా టైప్స్ గా వాడుకోవాలంటే ఆబ్జెక్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ చేయాలి అంటే కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ యూజర్ డిఫైన్డ్ మెథడ్ అంటే యూజర్ డిఫైన్ కి తగ్గట్టు ఎలా చేయాలో అని చెప్పి ముందు చూద్దాం సో దిస్ అలౌస్ యు టు క్రియేట్ ఓన్లీ ఏ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నది ఓన్లీ సింగిల్ ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేస్తాం అన్నమాట మనం మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం ఒకటే డిక్లరేషన్ తోటి సో దాని కోసం ఇది న్యూ చేసాం సమ్ టైమ్స్ వి నీడ్ టు సెట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ that can be used to create number of objects of a single type so oka single type of uh, objects anedi multiple type ga create kavali so dan kosam em chestamu object type anedi create chestam adu etla ante object constructor function use chesko ani chestam anamata so object constructor function ante etla untadi function function pakkaku person person lo tarvata ikkada parameters ante a values teesukuntundi aa function ante manam a values pampisthamo avi raskovali akada raskuna tarvata this dot name ani use cheyali అంటే ఏవైతే పంపిస్తున్నామో దానికన్నా ముందు డిస్ పెట్టి డాట్ పెట్టాలి ఆ డిస్ ఫంక్షన్ అని ఎందుకు యూజ్ చేసామనంటే ఇది ఈ స్కోప్ చేంజ్ ఎందుకు అని అడదాం అనమాట అంటే ఇది లోకల్ అని అడదాం సో అట్లా దీన్ని యూజ్ చేస్తాం సో దిస్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ దిస్ డాట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు ఏజ్ దిస్ డాట్ ఫేవర్ కలర్ ఈక్వల్ టు కలర్ అని పెడతాం సో ఏజ్ నేమ్ ఏజ్ కలర్ అంటే ఫేవరెట్ కలర్ ఏందో అని చెప్పి అక్కడ ఎంటర్ చేయాలి సో అట్లా వాల్యూస్ వస్తాయి అనమాట సో దీని లోపల ద అబౌ ఫంక్షన్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ విచ్ టేక్స్ పారామీటర్స్ అండ్ అసైన్స్ దిమ్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీస్ సో ఇవి ఇవి వాల్యూస్ పారామీటర్స్ తీసుకొని ఈ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీస్ అనమాట సో వచ్చేటివి ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ సో వాటిని ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీస్కి అసైన్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ దిస్ ది కీవర్డ్ రిఫర్స్ టు ద కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఈ దిస్ కీవర్డ్ అనేది కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్కి రెఫరెన్స్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ నేమ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ నేము దిస్ డాట్ నేమ్ అనేది రెండు సేమ్గా అవు దిస్ డాట్ నేమ్ అనేది సపరేటు అండ్ నేమ్ అని సపరేట్ అనమాట సో ఇట్లా సో నాట్ దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ వేరియబుల్ సో దిస్ అనేది వేరియబుల్ కాదు దిస్ అనేది ఒక కీవర్డ్ అనమాట అది దాని వాల్యూ చేంజ్ కాదు బట్ దిస్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకొని నేమ్ని లోకల్ రెఫరెన్స్ కిందికి మార్చేస్తున్నాం అనమాట సో అది కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అయిపోతుంది సో దీని తర్వాత వన్స్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ యూ కెన్ యూజ్ ద న్యూ కీవర్డ్ టు క్రియేట్ న్యూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ద సేమ్ టైప్ సో సేమ్ టైప్గా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు సో దానికి యూజ్ చేయాల్సిన అటుగు మెథడ్స్ ఏంటి అంటే ఇంకో మెథడ్ ఏంటి అంటే తర్వాత వేర్ అని చెప్పేసి యూజ్ చేసేసి ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇది ఆబ్జెక్ట్కి యాక్సెస్ చేయడానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ టైప్ లాగా వేరియబుల్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట సో తర్వాత న్యూ క్యూ వేడ్ యూజ్ చేసేసి పర్సన్ అని చెప్పేసి అని పర్సన్ అంటే ఇది ఫంక్షన్ ఏం ఇది మేము ఫంక్షన్ వాడుకున్నాం కదా ఇక్కడ పర్స పర్సన్ అని చెప్పేసి ఆ పర్సన్ని కాల్ చేసి జాన్ ఫార్టీ టూ గ్రీన్ అంటే అతని నేము ఏజ్ అండ్ అతని ఫేవరెట్ కలర్ పంపిస్తాం అనమాట సో అట్లా తర్వాత పీ వన్ పీ టూ ఆర్ నో ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ద పర్సన్ టైప్ దర్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ అసైన్ టు ద కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ సో ఆ వాల్యూస్ అనేటివి కరస్పాండింగ్ అంటే పీ వన్ది పీ వన్కి పీ టూకి పీ టీకి అయిపోయింది అనమాట అసైన్ అయిపోయినాయి వాల్యూస్ అనేటివి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసినట్టే పీ వన్ డాట్ జా పీ వన్ డాట్ జాన్ అని సారీ పీ వన్ డాట్ నేమ్ అని కాల్ చేసినాం అనుకో జాన్ అని వస్తుంది పీ టూ డాట్ ఏజ్ అని కాల్ చేసినాం అనుకో ట్వంటీ వన్ వస్తుంది ఒకసారి దీన్ని రన్ చేసి చూద్దాం మీరు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది సో ఇక్కడ పర్సన్ ఉంది కదా సో ఇప్పటి వరకు ఇది నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనంటే కన్స్ట్రక్టర్ ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం సో మనం ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కావాలి ఫంక్షన్ పర్సన్ పర్సన్ లోపల పారామీటర్స్ ఫస్ట్ సో పారామీటర్స్లో నేమ్ కమ ఏజ్ ఒక రెండు తీసుకున్నాం చాలా మనం సో నేమ్ ఏజ్ తీసుకుందాం సో షిఫ్ట్ కంట్రోల్ కంట్రోల్ కేసి సో ఇది కామెంట్స్ అనమాట సో దీని లోపల పర్సన్స్కి సంబంధించిన వాల్యూస్
తర్వాత దిస్ డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ సెమీ కొలన్స్ యూజ్ చేయాలి ఇంతకుముందు కాలన్స్ ఆర్ కామర్స్ యూజ్ చేశాను బట్ ఇక్కడ దిస్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి సెమీ కొలన్ యూజ్ చేయాలి సో ఇక్కడ వరకు చాలు సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇది కన్స్ట్రక్షన్ కన్స్ట్రక్టర్ అయిపోయింది అనమాట సో దీనికోసం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఆబ్జెక్ట్ న్యూ మెథడ్ అంటే న్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి సో దానికి ఏం చేయాలి వ్యార్ పి వన్ అంటే పర్సన్ వన్ ఈక్వల్ టు న్యూ పర్సన్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ సో వాల్యూస్ ఏం పంపించాలి లైక్ రామ్ రామ్ ఒక మనం మిమ్మల్ని ఏజ్ పంపించాలి ఒక ఫిఫ్టీన్ వేసుకోండి సో ఇక్కడ ఇది సో కంట్రోల్ ఆల్ టైన్ సో రన్ చేసాం సో ఎర్రర్స్ ఏం రాలేవు సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దాన్ని యాక్సెస్ చేయడం ఎలాగా కన్సోల్ డాట్ లాగ్ రాసి దాని లోపల పి వన్ డాట్ నేమ్ అని ఇవ్వాలి సో వచ్చిన రామ్ అని వాల్యూ వచ్చింది సో ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు ఏం చేసాం ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో పర్సన్ నేమ్ ఈక్వల్ రామ్ ఇచ్చాం ఏజ్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీన్ క్లాస్ టెన్ అని ఇచ్చినాం కదా ఇక్కడ పర్సన్ అని ఏజ్ అని ఇచ్చినాం ఆ వాల్యూస్ అని తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ వాల్యూస్ ఒకసారి అసెండ్ చేసాం అనుకో అది అంతే ఉంటుంది చేంజ్ చేయాలి అన్నప్పుడు చేంజ్ చేయాలి ఇంకొక పర్సన్ కావాలి అంటే నువ్వు పర్సన్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకుని మళ్ళీ ప్రతిదీ ఎంటర్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి కానీ ఇక్కడ ఏంటి నువ్వు జస్ట్ ఇంకొక వ్యార్ పి టూ జస్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని న్యూ అని ఒక మెథడ్ పెడేసి ఫంక్షన్ కాల్ చేయడం అయ్యా సో లక్ష్మణ్ తర్వాత తమ్ముడు బట్టి ఒక థర్టీ వేసుకో సో ఇట్లా సో షిఫ్ట్ అండ్ కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి ఇక్కడ పి టూ డాట్ నేమ్ సో దీన్ని రన్ చేసే వాల్యూస్ ఏమి వస్తున్నాయి రామ్ లక్ష్మణ్ సో మనం కూడా ఏజ్ కూడా కావాలి కాబట్టి పి వన్ డాట్ ఏజ్ సో రామ్ అనేది ఫిఫ్టీన్ తర్వాత లక్ష్మణ్ ఏజ్ అండ్ ఇక్కడ పి టూ సో ఇక్కడ రామ్ ఫిఫ్టీన్ లక్ష్మణ్ థర్టీన్ సో ఈ విధంగా ఈ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ని యూజ్ చేసేసి ఆబ్జెక్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఫంక్షన్ నేమ్ యూజ్ చేసుకుని ఈ విధంగా చేయొచ్చు అనమాట సో వ్యార్ పి వన్ న్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేసేసి దీని ద్వారా మనం మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసేసి మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఈజీ యాక్సెస్ చేయొచ్చు సో దాని ద్వారా ఏమవుతుంది అని అంటే మనకి మల్టిపుల్ గా డూప్లికేట్స్ కానీ ఫామ్ గా అనమాట దీని ద్వారా ఏంటి అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది సపరేట్ సపరేట్ అయితే కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం వాల్యూస్ అనేవి క్రియేట్ చేయవచ్చు అనమాట సో ఇది ఆబ్జెక్ట్స్ సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మెథడ్స్ మెథడ్ క్రియేషన్ అండ్ యూజింగ్ ఏంటి విత్ ఎగ్జాంపుల్ తో క్లియర్ గా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మెథడ్స్ గురించి చూద్దాం మెథడ్స్ యొక్క వర్డ్ వచ్చింది ఇంతకుముందు ఇక్కడ అంటే మై ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్స్ అని చెప్పేసి ఈ మెథడ్స్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మెథడ్స్ సో ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్ గా మెథడ్స్ అంటే ఏంటి ఆ వీటిని ఇలా క్రియేట్ చేస్తారు సో వాటి గురించి కూడా కొంచెం నేర్చుకుందాం సో అంతవరకు హ్యాపీ లర్నింగ్ థ్యాంక్ యూ